தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை பற்றி பேச வேண்டிய கடமை இருக்கிறது ஸோ அதனால் எனக்காக ஒரு சில நிமிடங்கள் வந்து ஒதுக்குவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் காவிரி நீர் மேலாண்மை வாரியம் வந்து அமைக்கணும் அப்படின்றத வலியுறுத்தியும் ஸ்டெர்லைட் அப்படிங்கிற கா காப்பர் தொழிற்சாலையை வந்து மூடக்கோரியும் வந்து பல இடங்களில் ப்ரொட்டஸ்ட் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு இது மூலயமா நான் கேட்க வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் நண்பர்கள் அனைவரும் மற்றும் இந்த வீடியோவை புதுசாக பார்க்குற யாராக இருந்தாலும் அவங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ற ஒரு கோரி கோரிக்கையை வந்து உங்கள் முன்னாடி வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இப்போ வீடியோக்குள்ளார போகலாம் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திலீப்பன் எல்எஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூடியூப் சேனல்லேருந்து இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பயோ செட்டப் அப்படின்னா என்ன பயோ செட்டப் எதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற முழுமையான தகவலை வந்து கொடுக்கறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பதிவு ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ பயோ செட்டப் அப்படின்ற டாபிக் உள்ளார போவோம் பயோஸ் அப்படின்னா பேசிக் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் சிஸ்டம் இதுதான் அதோட விரிவாக்கம் பயோ செட்டப் வந்து என்ன மாதிரி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோ செட்டப்னால் நம்மளோட நார்மலாக நம்ம வீட்டுக்கு நம்மளோட கதவு மெயின் டோர் வந்து எப்படியோ அதே மாதிரி தான் வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு பயோ செட்டப் அப்படின்றது ஒரு மெயின் டோர் மாதிரி இதை ஓப்பன் பண்ணால் தான் நம்ம வீட்டுக்குள்ளார போக முடியும் அதாவது இது ஓ இது ஓ எல்லா செட்டிங்கும் வந்து ஓப்பனில் இருந்தால் தான் நம்மளோட கரெக்டாக நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் வந்து நம்ம அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் விஷயம் புரிஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இதில் வந்து என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஜென்ரலாக நீங்கள் பயோ செட்டப் வந்து எப்படி ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்யூட்டரை பட் பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணும்போது ஆன் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஒன் இல்லைன்னா எஃப் டூ இல்லைன்னா எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபைவ் வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு கீயை வந்து விட்டு விட்டு நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறது மூலயமா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை கம்ப்யூட்டராக இருந்ததுன்னா டெலிட் பட்டன் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறீங்க பவர் பட்டன் ஆன் பண்ணிவிட்டு டெலிட் பட்டனை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மெனு வந்து ஓப்பன் ஆகும் சரி ஓகே ஓகே இந்த செட்டப்புக்குள்ளார என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் மெயின் அட்வான்ஸு செக்யூரிட்டி பூட்டு எக்ஸிட் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணணும் எந்தெந்த கீ வந்து எந்த எது இதுக்காக என்ன எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்து சஜஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் எதுக்கு எஃப் டூ எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இப்போ ஒன்று ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் மெயினில் போய் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் டைம் நம்மளோட சிஸ்டத்தோட அக்யூரேட்டான டைம் வந்து ஓடிட்டுருக்கும் சிமாஸ் பேட்டரியில் இருக்கிற மாதிரி ரெண்டாவது வந்து டேட் வந்து கரெக்டாக ஓடிட்டுருக்கும் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா லெகசி டிஸ்கார்டில் ஏ பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ரேம் ஸ்லாட்டை தான் வந்து அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரு சில இடங்களில் வந்து ரேம்னே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கார்டில் ஏ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் இதில் வந்து ஃபோர் ஜிபி ரேம் இருக்குது அது எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நான் பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து ப்ரைமரி மாஸ்டர் ப்ரைமரி ஸ்லேவ் செகண்டரி மாஸ்டர் செகண்டரி ஸ்லேவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்கோட லிஸ்ட்டு நாலு போர்ட் இருக்குது ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணுற போர்ட்டு அந்த போர்ட்டில் எதில் வந்து நான் ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது நம்மளால் இதில் பார்த்துக்க முடியும் நீங்கள் ஓஎஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க ஹார்ட் டிரைவர் வந்து டிடெக்ட் ஆகுதா அப்படின்றத நீங்கள் எது மூலிமா தான் பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது கீபோர்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க உங்களோட கீபோர்டை பற்றின தகவல் இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்க்கறதுனா பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது இதை விட்டுட்டு நம்ம வெளியில் வந்தோம் அப்படின்னா வெளியே வந்த பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் மெமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டெண்டட் மெமரி அப்படின்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டம் மெமரினா சிப் ஆன் சிப் மெமரி வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கேபி வந்து என்னோடய சிஸ்டமில் இருக்குது அதோடய கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க எக்ஸ்டெண்டட் மெமரி அப்படின்னா என்னோடய டோட்டல் டோட்டல் மெமரி என்னோட சிஸ்டத்தில் நான் எவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஹார்ட் டிஸ்கோட டோட்டல் ஸ்பேஸ் வந்து அதில் காட்டியிருக்காங்க கீழே வந்து பூட் டைம் டயக்னாஸ்டிக் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசேபிள்னு ஒரு ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருக்குறாங்க அண்டு அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்டு உள்ள உள்ளார போனோன்னா மைக்ரோ ப்ராசர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் நம்மளோட ப்ராசரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னா பார்த்துக்கலாம் அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்ன மாதிரி ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இன்ஸ்டால்டு ஓஎஸ் வந்து அ
இதுக்காக நீங்கள் நான் வந்து உங்களுக்காக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா தயவுசெய்து இந்த பாஸ்வேர்டை வந்து அதிகமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேணாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய ரெக்வஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் பாஸ்வேர்டு போட்டு ஒன்ஸ் நீங்கள் மறந்துட்டு ஒரு மூணு தடவைக்கு மேலே பாஸ்வேர்டை வந்து தவறாக அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சில சிஸ்டம் வந்து டிசேபிள் ஆகிடும் அப்போவே டிசேபிள் ஆகிடும் உங்களோட சிஸ்டம் அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண முடியாது மதர் போர்டு ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பூட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நம்ம பூட் கோளார போகலாம் பூட் கோளார உள்ளார போனோம் அப்படின்னா மூணு கொடுத்துருக்குறாங்க ரிமூவபிள் டிவைசஸ் ஹார்ட் ட்ரைவு சிடி ரோம் ட்ரைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சிஸ்டம் ஆன் பண்ண உடனே முதல்ல டேட்டாவை வந்து சிஸ்டம் எதுலேருந்து எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த பூட் லிஸ்ட்டு இதில் முதல்ல நம்ம எதை வச்சுருக்கிறோமோ அதுலேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் வந்து டேட்டாவை எடுக்கும் எப்பயுமே டிஃபால்ட்டாக ஒரு கம்ப்யூட்டரில் ஹார்ட் டிஸ்க்கு தான் மேலே இருக்கும் ஏன்னா ஹார்ட் டிஸ்கில் தான் ஓஎஸ் இருக்குன்ற காரணத்தினால இப்போது நான் ஓஎஸ் புதுசாக போட போகிறேன் அப்படின்னா ரிமூவபிள் ட்ரைவ் மூலிமா நான் யூஎஸ்பி மூலிமா போடுறேன் அப்படின்னா ரிமூவபிள் ட்ரைவ் வந்து முதல்ல வச்சுட்டு அப்புறமா தான் நான் சேவ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா ரிமூவபிள் ட்ரைவ் முதல்ல நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து யூஎஸ்பி அப்படின்றது ரிமூவபிள் ட்ரைவ் தான் அதனால தான் அதில் இருக்க ஒயஸ் வந்து எடுக்கணுன்ற காரணத்துக்காக இல்லை எக்ஸிட்டில் வந்தோம்னா என்னென்ன மாதிரிலாம் எக்ஸிட் பண்ணலாம் சேவ் பண்ணி எக்ஸிட் பண்ணுமா இல்லை அந்த சேவ் செட்டிங்ஸ் எதுவும் சேவ் பண்ணாமல் எக்ஸிட் பண்ணுமா இல்லை சேஞ்சஸ் மட்டும் சேவ் பண்ணி வச்சா போதுமா இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சும்மா எக்ஸிட் ஆகிறதுக்காக இப்போ இது ஷார்ட் கட்டாக நீங்கள் எப்படி எக்ஸிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃப் டென்னை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் ஓகே கைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கான தகவலை வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இப்போ நான் நான் உங்களுக்காக இதை க்ளோஸ் பண்ணி காட்டுறேன் எஃப் டென் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா எஸ் நோன்னு கொடுத்துருக்கு எஸ்ன்னா எஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் நோன்னா சே செட்டிங்ஸை வந்து சேவ் பண்ணாமல் விட்டுடலாம் இப்போ நான் எஸ் கொடுத்துட்றேன் எஸ் கொடுத்தவொடனே என்னோடய சிஸ்டம் வந்து லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கான முழுமையான விளக்கங்கள் ஓரளவுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் தான் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மேலும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம நண் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களை சஜஷன் இருந்தாலும் கமெண்ட்